我不是跟你说过吗？跟小莫有关的事情，你可以直接跟我发信息，就不用再麻烦雨明他们了。我不想因为这些事让别人跟着受累。好，那个事儿你决定了吗？我还没问过小莫，今天来就是想跟你商量，能不能不这么做呀？他是我儿子，总不可能一辈子不见面吧？我倒是希望他能接受我跟青山。我是觉得现在还太早了，那见个面总行吧？他要如果同意，我随时可以带他来见你。他一点都不想我。他没说。这孩子，我可是越来越想他了。再给他一段时间吧，别老一厢情愿，认为他该接受这个，接受那个。不管怎么样，他毕竟是个孩子。小莫最近功课不错。我希望他能保持住。如果没有什么特殊情况，我觉得这段时间还是不要打搅他。这是你的新公司啊。啊。我走了。在干嘛呢？我下棋呢。没事儿，没事儿，你们下吧，下吧。吃饭了。你这两天魂不守舍的，遇着麻烦了？没有。那我猜猜，是韩总这两天没来找你，不习惯了。哟，你可别瞎猜啊！再说了，他要真不来。那倒好了，那就是孩子的事儿。我是过来人了，说说吧。我儿子的爸爸想要给他过个生日，征求我的意见，问我同不同意呢？你同意了？我还没想好。这首先吧，爸爸给儿子过生日，这天经地义的事儿。再者说了。就算你们俩离婚了，你也不能把他们父子隔开吧？啊，没有没有，我没想把他们父子隔开，主要是他爸现在有女朋友了，我是怕我儿子去了之后会觉得不舒服，而且他马上就要考试了，我担心这种情绪会影响到他。我觉着吧，小莫的爸跟他女朋友给小莫过生日这事儿，就是给小莫一个态度，就是说小莫他爸是永远欢迎小莫的。再者说了，他爸有女朋友的事儿啊，小莫迟早得接受。我看啊，小莫过生日这事儿啊，还是让小莫自己拿主意，觉着呢？嗯，你再想想，我先下去吃饭了啊。刚刚回来了。哎，哎，小云，你怎么有时间回来呀？书看的差不多了，我想出来换换脑子。你回来的正好，我正煲着鱼头汤呢，给你补补啊。哦，太好了。啊、走，跟妈妈聊会儿你现在下象棋，能下得过外公吗？嗯。妈，你有什么事就直说吧。你怎么知道妈妈有事儿啊？我是你儿子啊，我看得出来。妈妈还真有件事儿，已经想了一段时间了，想来想去，觉得还是应该告诉你，宝贝，你这个月底不是要过生日吗？爸爸和秦山阿姨他们想要给你过，你要如果同意的话，你就跟妈妈说一声，到时候妈妈送你过去。不行。我们跟爸爸已经分开很久了，你从来都没有提到过他。妈妈曾经问过你，想不想爸爸？你说不想，为什么呀？没有为什么，就是不想。哎，不许撒谎啊！撒谎鼻子会变长的。没撒谎。乖，你
妈妈曾经跟你说过，不会干涉你跟爸爸之间的关系，包括你跟秦阿姨，还记得吗？是他让我没爸爸的，我跟他没关系。不是没有爸爸，爸爸一直都在啊，而且。我去看看外公做饭了。吃点吧，要不大舅哥那儿我说不过去啊。我不想吃，我没劲儿。妈，那您还有劲儿说话吗？干嘛呀？干嘛呀？哥的电话不接。哎呀妈，哥的已经到楼下了，说接您回去。让他们都滚啊，都让他们走。妈。台阶都铺到家门口了，您就下吧。先接电话啊，赶紧开门。把电话给我。干嘛呀？妈，怎么着啊？等您半天了，我们俩呢就在楼下等您，就给十分钟，十分钟过了，您就别下来了。您呀、啊，就跟上面住着吧。我们真走了啊。怎么跟我说话呢？你当心，我抽你！还有九分半。我跟你说，都是你老婆抢的。还剩九分，八分了，怎么着吧？哎，还还还，还真就剩八分半了。我告诉你，王一鸣，赶紧的，怎么着啊？到底、啊，滚，都给我滚！<笑>行不行啊？妈，那个还有七分钟了啊。三十秒！哎呀，烦死我了！六分十五秒！哎呀妈，您就快点吧，您还得刷牙洗脸呢，还得收拾那些什么衣服啊、化妆品啊、护肤品啊、保健品啊。哎，妈妈！哎哎哎，我来我来，哎我来我来，哎哎我来我来，哎呦，可算下来了，我想死你了，你赶紧回去吧，那，在家这段时间家里都乱套了。可可可不是嘛，就您不在家的时候，我爸可无聊了。哎呦，我爸那闲的呀，就差对着墙说话了。不闭嘴啊！看你们俩这一唱一和，我都搓火。那个妈，您看，那个以前呀、啊，老是嫌您烦，现在您不在家，我们才知道，快累死我了。愿意呗，活该，就是活该，帮妈干点活，哪来那么多抱怨？少说他啊，你比他强不了多少。跟你王宇明一块儿想方设法对付我。妈妈妈，您老这边请。嗯。妈，走吧，妈，行，你都快赶紧回去呢。老佛爷回宫了啊！怎么这样就回来了？我今天的钱呢都预备好了，正好给你送去的。闭嘴吧你！哎，哎，哎，哎，我还没清钱够呢。不是，爸，从小到大啊，没见您这么逗我吗？去去去！你说这回还有意外收获啊？啊，我去买香的，拿一斤啊。哎，你等会儿啊。
。我查了一下，你妈之前买那液体钙啊，还挺好的。以后我再卖给她，给妈妈安心。嘿，媳妇儿，还你有心，进去了啊。哎哎，你们啊，那房产证呢？小铁盒里呢，放心吧，我盯着。哎。你看，这一凡呀，特地给您买的，盖儿都给您打开来，就等您吃了。不要。那，你看你这不要啊？那我，我把这东西啊，我给您放这儿，想扔您也得自己扔啊。合着你这是打一巴掌给我块糖吃，以为我三岁孩子呢？哎，你看那话怎么说来的？不都说老小孩老小孩吗是是？我不是啊，王玉明，我告诉你，我记仇。哎，别别别别。您这千万不能记仇啊！人说了，这记仇啊，就属于拿别人的错误惩罚自己。我没拿别人的错误惩罚自己，我这是搬起石头砸了自己的脚。啊！妈，别生气了，原谅我好不好？那就别生我呀！你别生我气了嘛！我知道你肯定特别不愿意开口，那这样你呀、啊、吃一颗，你就当你原谅我了，好不好？哎，求你了，我没水，我怎么吃啊？我去给您倒水。嘿嘿对对对对对，那个他给您倒水啊，来来来，您自己拿着。那什么，这行李我帮您收拾啊。水来了，来，哎，对对对对，哎，先先先吃先吃这个，我帮您开封，你看，哎，行，你你们出去吧，我我自己收拾。不用，不用，我不是说了吗？这点事没没完，快点，不用跟我客气，出去吧，出去吧。行行行，那那我们出去了啊，出去吧。哎呀，妈，你能原谅我特别开心，真的，我爱你，乖，你走啊。想到，要万一他突然又把那房产证翻出来了，怎么办呀、啊？咱别自己吓唬自己行吗？他就是翻出来，他不一定看呀、啊。那抵押贷款延期到底办下来没有？还没有呢，但是快了。快了，什么时候？到底靠不靠谱啊？靠谱啊！我让郑鑫跟进这事儿呢，他不是说他跟银行那边关系熟吗？最好是。嗯。喂，老公，你干嘛呢？工作呢？怎么了？一个人在家，咱妈走了，是不是不好玩了？妈在我也不好玩。哎，亲爱的，我一会儿给你打过去，好不好？你都第十次说一会儿打给我了。我这会儿真的有点忙啊、哦。那你忙的连打电话的时间都没了。哎、那行，那个，那你说，我听着。你说我听。嗯，行，我我说啥？你讲个故事给我听吧。哎，好。从前啊，有一个毛毛虫。然后呢？这个，然后呢？然后呢？然后我就生气了。哎呀，亲爱的，你别生气啊。这样，我晚上回去给你做好吃的，行不行？你几点回来？我呃，六点半啊，不。六点钟之前肯定到家。六点？你忘了今天什么日子了？啊，什么日子？这也不是结婚纪念日啊，也不是谁生日。我的胡道具呢？什么什么道具？哎，杨总，哎，我的那部分已经放进邮箱了。哦，我知道了，谢谢啊。好。叔叔，哎，你那部分什么时候交啊？哎，我今天一定能弄完，你放心吧。今天必须啊，就等你一人了。小宝回来了，你怎么回来这么晚呀、啊？今天啊，今天加班了。您照顾小孩一天累坏了吧
？没有，我没什么照顾我，我什么都没干。那个宝，我想跟你说，这小时工啊，咱们就别用了，多贵呀、啊，还得花那么多钱。我什么都能干。别的妈，您过来，我们就得好好的照顾您。再说了。您陪小丫也挺累的，不用我不用你们照顾，我来了不能给你们添麻烦。你来了呀，就是想清福的啊！你没事陪陪小丫说说话就行了。哎，我口渴，我倒杯水。哎，我我来我来，哎，我自己来我自己来吧。哎，谁呀？来来了来了来了。哎呀，妈，爸他们来了。哎，妈，妈。我们给你带了三杯鸡，今天晚上做的做了四人份，做多了。雨明说你特喜欢吃，嗯，做多了好啊，省得明天饿着。不是你靠边这，别挡着我。哟，别看电视，跟我们聊聊天得了吗？是那个明儿啊，明儿我也做啊。趁您不在这机会啊，我好好锻炼锻炼。一般说了，现在就喜欢看我下窗的样子。哎呦，我现在感觉特别良好。<笑>我在这儿也挺好的，白天有小时工，杨板下班回来干这干那，我什么都不用干。我在这儿养的好着呢。是，不，我爸不说了吗？说您这待着特别舒服，还说您走时候拎了一空箱子，没拿几件衣服。你要打算跟这儿常住啊？这么着，都是您的衣服，都给你拿过来了啊。你的秋冬的衣服呀、啊，都给你拿来了。就您的那个保健品，也都给您拿来了。您呀、啊，就安心的。在这待着，挺好的，都拿来挺好。那你们都走吧，那咱走吧，这就走了，好好待着啊。好的，啊，对对对对对了，妈，有有个事儿，家里的事儿别惦记，尤其什么那电表啊，字我们都抄完了，哎，就是有点麻烦。不过没事啊，爸呀，这经常跑一跑就完了。哎，咱家现在店富裕，一一千多肚子，<笑>我们走了啊，走了，哎、对对对妈再见。哦，那个，对了。这平时没事啊，别老看人家电视了。你女婿家呀，这店呀也是要花钱的啊。哎，等会儿，呃，妈，我下去送送他们啊。我我把衣服给你穿上，慢点。哎呀，去去去。妈，哎，我给你热一下啊。等着，我不吃。你什么情况啊？你不是来接妈回去的吗？妈喜欢你这儿，就让她多住两天呗。再者说了，这样对小宝好，小宝呢就能安心加班了。公司现在正要劲儿的时候呢，稍微理解一下。那是两码事儿，好吗？现在是妈。哦，我知道了，你现在是清静了是吧？妈过来折腾我了。你看，你看，你看，你要这么说就没意思了啊！咱妈你又不是不了解，那三招两招能搞定他吗？那我不管，今儿你必须把他带回去。今天必须带回去，啊，您自己想办法。哎，小喂，别难为你哥了，啊，上车上车，再忍两天啊，回去吧，挺着大肚子，回回回回了，回了啊，回了啊，听话，回去吧。吃饭了，妈吃饭。这娘的，啊，妈，嗯，杨小宝、王小丫、啊，你们俩什么都不让妈干，这份孝心我特别理解。但是我不管这钱是谁出的啊，明天开始这钟点工就不要让他来了，来了我也什么都不让他干。如果有人愿意。付钱呢，就接着付。他要是非要来，我就让他坐着。我给他沏茶倒水，我做饭给他跟小丫吃，我一个人伺候俩，没问题。另外，小丫你也是哈，你不能再出门了。你出门你要跟妈妈说，我得陪着你。不是的，你又出去了。别嘀咕啊，听着啊。啊。另外，你这个拍照片，一万五拍一张照片，这明摆着是吃钱呢。对，把这给我退了，妈，您不会想在我这儿重掌大权的吧？我哪条说的不对呀、啊？对，您说的都对，可是这钟点工的钱我们已经给了，他得来呀，他不来这钱不就浪费了吗？还有，我出门吧，您老跟着我，我这挺别扭的。这个我觉得妈跟着安全。你站哪一边？我站在孩子这一边。
还有那照片，都马上快照了，而且是我跟宝宝期盼了很久很久的，我挺想照的，我不想退。杨宝，嗯，这钱肯定是你付的，嗯，你说退还是不退？妈，其实这一万五千块钱我也挺心疼的。但是小杨说了，这孩子呀，长大了一天一个样，嗯，拍个照片留个纪念，我听小丫的。杨小宝，你跟小丫这事儿，开始是谁拍的板啊？妈。哎呀妈，您就别为难小宝了。我也知道，我也理解您。您当了几十年的家庭主妇吧，重长一个家庭呢，是您的存在的意义。可是这是我和小宝的家，这我们说的算。妈，他他不是那意思，你吃起来。这是你们的家哈，那你吃吧。不，妈。带钥匙啊。妈，妈，小丫她不是那意思。你得 hold 住啊！你要是退一步的话，咱们家也沦陷了。那妈要对我有意见怎么办呀？有我在，你怕什么呢？你晚上回来吃饭吗？我今天可能不回来吃晚饭了。你又不回来，你昨天就没回来。老爸，你不是说了吗？以后啊，你看孩子就靠我了，我得去挣钱养家呀。那我拍孕妇写真的时候，你去不去？那我肯定得去啊！这一万五都交了，我可得盯着点，别到时候让他给骗了。啊，不是，我主要是去给你当活道具，啊。来，这个一一起。好的。哎，花卡。对不起，您这张卡已经挂失了。不会吧，王海军，那那卡怎么回事啊？你真够可以，你什么都别说了啊！你真干得出来。行了行了，你别说了，咱俩走着瞧。欧巴、华哥这儿，看他们能给你做几天的饭。就这么着了，什么也甭说了。真把亲家母给惹恼了，就不怕他恼。这回呀、啊，那俩孩子，可是把他给收拾了。聪明姐儿，就那么好对付？哎，三个臭皮匠顶个诸葛亮啊！<笑>哎，我听说现在雨明还天天做饭呢。做呀，哎，一凡呐、啊、帮着他做，这俩孩子现在可是越来越好了。哦，好好好。妈怎么又绣了十字绣了呢？我也不知道她绣的是什么东西啊，乱七八糟的。你赶紧过来拯救她，顺便拯救我吧。行，我看差不多了，我这就过去。哎，呃，需要我给你们带点什么东西吗？带什么不重要，重要的是把她带回去。赶紧的啊！哎呀，我现在过去接妈去啊。你怎么的？投降了？投降呢是得看时机的啊。抓准了机会，这叫以退为进。谁呀？儿子我。妈。你怎么来了？妈，我就看看您嘛，啊，来水果啊。哎，我有什么可看的？我不是挺好的吗？啊？哦，我听小丫说啊，说您最近的这个呃精神不太好。我精神不好吗？看着好像是没有前段时间气色好了。我我听说您这半个月都没买东西了。这表现太好了，哎，人戒烟的啊，都没您这么啊表表现的有毅力。你呀、啊，不用这么糖衣炮弹那么攻击我，回去跟他们说我在这儿挺好的。哎呀妈，您确定吗？我怎么不确定啊？我不好吗？跟我回去吧，啊，行不行？我不回。妈，回
去吧。我挺好的，我说了我不回，你赶紧走吧。行行行行，我走了啊。你走呗。真不回。不回。行行，我真走。你你看，你看，你看，你看，我说那个妈，那何必呢？他回吧，啊？妈，要不这么着，哎，我我进屋帮您收拾东西去。逗你玩儿，你看刚才进来你那劲儿啊，一副胜利者的姿态。你以为你们三个人合起伙来就能把我怎么着了？您请回。哎，不是那什么，哎，那那妈妈，妈，我妈跟我来一句逗我玩呢，生把我晾那儿回屋了自己，有那么好笑吗？那小丫。小丫能有什么办法呀？再说了，她就是一嫡系。不是，你妈到底想干什么呀？我妈挨个的都去求过她了，你妈到底目的是什么呀？说的就是呢啊！哎，你说人家那什么恐怖袭击哈、啊，劫持人质，都得有个诉求吧？那你说我妈这诉求她是什么呢？不是啊，到底是什么呢？她想要经济大权？不可能啊，这事不可能。那能是什么呢？要么就是。老太太要面儿，要面儿，我去过，我低过头了呀。我们是低了头，你爸没低呀、啊。可我爸已经去了呀。你爸是去了，你全程黑这个脸，一句话都没说，你忘了？那倒也是啊。你想，你妈天天在家当老佛爷当惯了，常年都是欺负你爸的，你爸这么突然不理他，这心理落差要我，我也过不去。说的有道理哈、啊。是啊。你妈不是发现那房产证的事儿吧？那不可能！你想啊，就以我妈那性格，她要发现那房产证了，那不就立马杀回来了吗？那就这样，嗯、我俩、啊、去劝劝你爸，让你爸至少是看在房产证这事儿上，给你妈服个软，说个软话。啊，你说让我爸单独去趟，哎，这有点难度。让老头单独去呢，肯定不能明说，咱得想一招啊。让他呢顺水推舟，找一个合适的机会推老头过去，见机行事，然后跟小丫通个气，这靠谱。妈，这离家出走这招，这一套也不像您的风格呀。你知道这不是我的风格，还跟我玩这套。那行，我问您，您现在在哪儿呢呀？我在东湖咖啡会所。哎呦，大清早的，你跑那儿干嘛去了？我没事儿啊，我出来打发时间。小丫那儿有人照顾，也不用我操心。行行行行行，那您啊，您就好好玩，行不行？告一下我今天的菜单啊，我早餐是牛排，我中午是法式鹅肝加一瓶红酒，晚餐呢我是鱼排骨汤。啊哈，不是妈，这大早上起来吃这么多，您您就不怕这胆固醇蹭蹭上去啊？哎呦，我偶尔一天，你就记着给我送钱来买单就行了。哎呦，哎，别等会儿，怎么吃了还不带钱呀、啊？我哪有钱呢？你们要是不过来给我送钱。等于就是让人家把我扣在这儿，到时候可就报警了啊！你呀，就让警察叔叔好好的管管你，我们才不来接你呢。我告诉你，王老头，你不接我也没关系，我可以发动群众帮助，我也可以微博求助，知道吗？小丫不是跟我建了一个那个叫“可以把那些心怀不轨的男人都公布出来”的微博账号吗？我已经注册了，我还没用。就说我是一个。养大了一对儿女的母亲，沦落到我到咖啡厅吃饭没有人结账，最后让警察把我带走这么一个地步，我还可以艾特新闻在线，我让他们帮助我。别别别别别别别别别别,别！妈，您这个，江一凡是吧？我就知道你听着呢。
。算了，我也不跟你们说了，送不送钱你们看着办。我大致算了一下，我今天的消费是九百八。九百八，九百八，给不给吧？没没没，想想想想想给给给给，不就一顿饭吗？是不是？这样，我再跟你们预报一下，我明天的通告啊！我明天准备去南湖饭店，后天我去青年养生会所，大后天我去蒙古猎户。蒙古，挺远的那个吗？远我可以去呀、啊，你到时候来送钱把我接回去就行了。不是嘛，蒙古坐飞机还得好几个小时呢，我哪有？哪有那时间呀、啊？我有时间，我有的是时间。行行行，那那什么，您您您接着说好不好？大大后天我准备去精卫茶楼。行了，阿妈，打住吧您啊！不是，这,这条接不接？你别看我呀，我接不了。李佛爷，你也太狠了吧你！哼，看谁狠！今天我就给你们看看，我去。哟，王老头，这还这还不到中午呢，就给送钱来了。你也不能自己一个人吃香的喝辣的吧？我来陪你，服务员。一杯白开水，哎，菜单给我。咱们把今天中午的菜点了吧。法式鹅肝加一瓶红酒，肉末茄子饭两份，那个鹅肝红酒不要了，点上，不要了，听我的，点上。他没带钱，我就是来送钱的，我可就带两百多块钱。你早上那顿牛排和现在这咖啡怎么也得一百多呀？谁说我没钱啊？点上。小姑娘，我劝你一句话，一会儿你要是收不上钱来，那可就麻烦了。阿姨，我建议您还是听这位叔的吧。您看您吃这么油腻，也不健康啊。卖不卖东西了？哎，听他的还是听我的？别难为人家小姑娘，都是出来打工的。要不这么着，你先把中午这个菜的钱先预付了，人家也放心。我那份啊，你就甭管了。把账结了。来吧，你你不吃了？王海，王海秋，你干嘛老跟着我呀？你这辈子我都没见你这么黏过我。咱不是还没吃饭呢吗？你原来不是计划要去南湖宾馆吗？要不咱们现在去？去干什么呀？点杯白开水。那你想去哪儿啊？想去哪儿去哪儿，别跟着我。我跟着你不是去你给你买单吗？再者说了，你一个人待一天多闷得慌啊，是吧？是吧？<笑>你别说，啊，这两人平常斗得挺厉害的，现在不在一块儿都还挺不自在的啊。嘿，你不知道吧？<笑>我爸出马你就放心吧。这回老爷子豁出去了，你看这劲头，硬气。谁啊？打错了。谁打错了？谁？林美。干嘛？哎，他不是说要给小莫过生日吗？就给我打了好几次电话了，非让我呢跟你姐去说。你说这话我能跟你姐去说吗？你觉得能说吗？我这不是不知道吗？你姐呢，好不容易从这里头走出来，这个时候呢，也不让她再受刺激了。但是啊，我要不跟他说啊，这林伟肯定就跟他说去了。你说这怎么办啊？那我去说。啊。我我这么想过。咱点个凉拌木耳，再来个清炒莴笋，两碗饭
我不是不让你点，你今天早上一顿饭就吃了一百多，今天都超支了。那你预算多少啊？一天一百五，随便花。随便花是吗？那一个月可以就四千五呢，刚好是我那个养老保险还余付五百块钱。哎呀，幸亏当时啊，我让人家阴差阳错的买了那商业保险，不然我五块钱都拿不出来。你还好意思说，是吗？你怎么不把我那份一块保了啊？您那时候，您那时候多阔呀！您哪看得上这点小钱啊？别跟我提那时候啊，提那时候我就搓火。反正我这是每个月四千五陪着你，一个月不行。赔两个月，俩月不行，赔半年。我有的是时间，只是你啊，别难为孩子。我知道你在想什么。你明天呢、啊，找着了地方消费完了以后啊，你就告诉我你在哪儿。你那一大早上，小丫他们楼下候着是吗？我找不着你，我可以打电话让那些街坊邻居帮着找啊。等你买单的时候，我让他们都过来。那你是多要面子呀！你一大帮朋友看着你，呃，到时候买单的时候拿不出钱来，你这人背后得怎么说你呀？<笑>行啊你，你王海军儿，我跟你过了大半辈子，我一直把你当闷葫芦，没想到呲儿一下，蹦出来一个蛇精，是吗？<笑>不是，我发你现在话够多的哈。你以前不是嫌我话少吗？多了你更讨厌。哎呀，点菜，我来份刺身，今天得。没有，真没有。哎，小木偶现在怎么样啊？他在爸那儿待的挺好，俩人天天下棋，爸有时候呢还跟他争，像个老小孩。却没提起过姐夫。哎。注意措辞啊，前姐夫。行行行，前姐夫，没有。那你也没联系过？没有。你们老这样，不是特别好吧？你是不是想要跟我说什么事儿啊？啊，那个，他们想。给小莫过个生日，就小莫生日前两天，嗯就行，地方都选好了。王宇明也不知道该怎么跟你说、啊。姐啊，不接，我给你接。不接，干嘛呢？你在这生气，生什么气啊？人家根本就不知道我在生气。那你跟他说，让他陪你去拍不就完了吗？人家不是说了没时间吗？那我陪你去。你陪我去干什么呀？人家都是夫妻俩一块拍的。那你就跟他打电话呗。我才不打呢，不照，反正心情不好照出来不好看。你干嘛去？回家。老公，杨小宝在忙什么呢？上班呢呀。公司事儿这么多，这项目都收尾阶段了，怎么了？他真不知道今天该干什么呀？干嘛呀？小丫，拍写真的衣服都准备好了。哦，那那那那就先放那儿吧，我一会儿让他过去拿。嗯，行吧。杨小宝，老婆。老婆，哎，老婆，对不起啊，在哪儿？你看，叔叔叔来了，来了，来来来来来来，爸妈，来来，这怎么样了？怎么样了？
医生说还好送来的早，在这儿留院观察一个晚上，应该就没什么问题了。哎，你说这到底是怎么回事啊？这是。其实，我就是跟几个朋友去玩桌游，他们跟别人打起来了。其实也不是打起来了，就是发生点意外。你自己什么情况你自己不知道啊？哥，算了，人没事就行。也就是啊，小宝能够忍得了你。行了，爸妈。那行，小宝都来了，你就让小宝照顾他吧。我们还是先回去算了。我还得加班呢，先走了啊。我跟你说啊，好好听医生的，啊，回去我再跟你说。爸妈，慢走啊。爸妈再见。你也回去吧。别的呀，老爸，我知道我错了，今天是照相的日子，我忘了，对不起。以后有这种事儿，你就直接告诉我。你终于想起来了，哎，忘就忘了呗，反正你也不想照。我知道我错了啊，咱以后就别拿孩子撒气了，行不？你以为就这事儿吗？平时有什么问题你不知道吗？杨小宝，我问你，你有多久没回家吃饭了？每次回家你都在干些什么？你陪我了吗？我就是一个人在家待着太闷了。我想出去放松放松，我也没想到会这样。是是是，对，你别着急啊，是我错了。但是你说，那你说你这么大个人，自己怀孕了不知道吗？你往那公共场合跑，多危险！我知道，生气了就不知道了。那你这啥意思啊？不想要这孩子了？丫宝，你什么意思啊？什么我什么意思啊？你你这么大个人，你自己。跑到那儿，你自己不知道。谁让你不陪我的？你天天工作，工作就知道工作。我知道我工作没有时间陪你，知道我错。但是你是不是得平平安安在家待着，咱顺顺利把孩子生出来呀、啊？我怎么就没平平安安待着了？怎么就没顺顺利利生孩子了？那你踏实，你往那那个地方。你给我滚！行，我咱不吵架行不行？我你能不能老老实实在家待着？咱不出去行我说了，你跟我滚！还说自己是什么好好先生的，过了新鲜劲儿都一样。嗯，小宝，要不你先回去吧。雨明不还是说你得加班吗？我来看着就行了。晚上让妈给小孩送饭。那行，麻烦你了，嫂子。没事儿。我可以走，但绝对不是滚。我我我说滚就是滚。你觉不觉得自己有点太任性了？好了。哎，你怎么回来了呢？回来上班。之前的忘保存了，行了，你啊也别工作了，去，回去休息去吧。不用，加班吧。我妹妹那人呢，就这样啊。知道，知道。哎，还有，那个拍写真那衣服啊，在我们家。我知道了，回头再说吧。你看你，真生气了。你说呢？我儿子差点没了。以我呢，是他哥哥这么多年的经验，我得告诉你。他这不管有没有道理，不管有多混，他只要生气起来，你不能跟他对着干，对着干，你说你把教育进来，那不生气就没完没了了吗？你就晾着他，过后呢，他至于错了，知道错了之后呢，就很惭愧，惭愧再过段时间，哎呦，那就开始对你还特别好了。哼，对我不可能。你看你看你，怎么了就不可能呢？我以为啊，他已经完全接受我了。算了，不说了，工作吧。王总，哎，您贷款延期的事儿可能有点问题。材料不都准备齐了吗？有什么问题啊？他们这段时间资金也紧张，还希望咱们多存钱呢。哎呀，那这,这有点问题，能不能再想想办法啊？要不然我再找他们领导试试。嗯，行，那那那那你你再给问问。行。吃饭了。
你还生气啊？啊，你还摔东西？我告诉你，我要是杨小宝，我打你一顿的心都有。我嫂子呢？她不是接你了吗？我让她回去了。妈跟你说，你这都是结了婚的人了。马上就要有孩子了，你不能什么事情都由着自己性子来，你不能像在家里边似的娇生惯养，动不动你就那大小姐脾气。可是我错了吗？你都躺在医院里，你还没错？是他先错的，好不好？他对我一点都不用心，他还不用心呢？他对你多好啊，多上心呢！你不能因为人家这么一点事儿，你把人功劳你都给抹杀了。切，工作工作，一天到晚就知道工作，不工作你喝西北风去啊？妈跟你说，这两个人呀、啊，什么事情都得说明白了。你说你明明知道杨小宝不是一个浪漫的人，你非让人家去干浪漫的事儿，你不是自己跟自己较劲吗？哎呀，我不管，反正我现在不想理他。你当了妈，你就什么都知道了。撞南墙不回头，你说你什么时候你才能成熟点儿，你才能长大？行了，别弄了。再回去吧，我说了，今天交就今天交。要么这样，我我开车送你回条啊。行了，你回去吧，啊。不怎么的，还让不让我工作？回去，回去，回回回去。行行行行行行，我回，我回行了。上班了啊！上班了，慢着啊！嗯，慢点，慢点，慢点，慢点。哎呦，嘿，你怎么还回来？还说去医院看你去呢？我家我不能回啊，我提前出院了。哎，赶紧躺着去吧。说他一晚上了。行，我说说他去。悠着点。你这提前出院，人小宝要去医院找你，找不着你怎么办呀、啊？找不着更好啊！我正好不想见到他。不是你有什么脸呀？你跟这儿闹。我没脸，我不要脸，可以了吧？犯浑是吧？怎么结婚之前这样，要当妈怎么还这样啊？当初谁让我结婚的？什么意思啊？后悔了？后悔？我现在特别后悔。哎，行行，别在这废话了，该干嘛干嘛去。行行行行行，我提醒你一句啊，别做大发了。做大发了，给人杨小宝逼急了，我看你怎么办。急了就急了呗，急了受不了就离婚，巴不得呢。你离婚？哎，我就问你了，你离了婚，你上哪儿去找像杨小宝这么好的男人去？那我一个人过，我一个人带着孩子过。哎，行行行行行，你认为你说的啊？我问你，哎，你一个月你能挣多少钱？家务活你会干吗？你一人干。行行，告诉你啊，一人带孩子可千万别生了病啊，生了病。没人帮你忙，这孩子呀也别生了病。孩子生了病，背着孩子每天去医院，工作可就没了啊！别指望着我跟妈帮你搭这把手，为什么知道吗？因为你啊不配，好好的婚姻啊你不要，您非要自己承担呀、啊！啊，对了，我提醒你一句啊，杨小宝啊要想离，赶紧跟人离，我们单位那女孩还等着呢，就我们公司那财务总监人可呆着呢啊，人虎视眈眈的看着呢，人说了。小宝也就是结婚早了，下手晚了，但是没关系，人说可以等，您啊，自己好好琢磨吧。哎，干嘛呢？就那么凶啊？人大舌肚子不能生气。哎，我这黑脸啊。
算是唱完了，紧接着呢，您该进去唱红点了啊。啊，你这意思啊？我还以为来真的呢。嗯，切，那上班去了啊。哎，妈，我上班走了啊。啊，接下来交给他了。嗯，你下班早点回来啊。吃，都别理我，烦死了！你完了，我怎么完了？陷进去了，是不是觉得人家杨小宝对你们以前好了？废话，口口声声说什么我的幸福是他这辈子最大的事业，才不是呢！我现在算是知道了，男人都一样。婚前婚后完全就是两个人，嗯，还说我生气是因为他不陪我照相，连我为什么生气都不知道。我生气是因为他一天天对我做减法，好吗？还有昨天，我也害怕孩子万一有什么问题怎么办呀？可是他倒好，他过来不但不安慰我，还把我臭骂一顿就走了。什么人啊，这是完全就是个骗子！呦呦呦呦，瞧这委屈那样儿，你还说人家不清楚你为什么生气？我觉得你自己也不清楚吧？怎么不清楚了？你怕了呗？我怕，我怕他。杨小宝啊，就是一开始对你太好了，你还不待见他。你在他那儿就是女王，他就是奴隶。他怎么对你好，你都不理他，你都觉得是正常的，凭什么呀？啊，现在你喜欢人家了，人家对你好一点、坏一点，你都开始在意，开始特别敏感了。稍微对你差一点，你就开始心里就开始有落差了。是不是一有落差就开始要求他了？好，这会人家开始不给你了，你就不平衡了。以前我趾高气扬的，我是女王，你得扒着我，我还不理你。现在我开始在乎你了，你反倒开始不在意我了。你什么时候变成国王，跟我平起平坐，还对我不冷不热的了？然后呢？然后你就开始惦记以前他对你各种好了呗。开始想各种办法证明他跟以前是不是还一样啊？证明不了你就烦，你烦你就开始刺激他，反正在你这儿只能越来越好，差一点都不行。这不是应该的吗？凭什么呀？人杨小宝也是正常人啊，是个正常人，他也会有情绪，会有累的时候。再说感情本来就是有起有伏的。你也不能老盯着以前对你的那点好，差一点都不行啊！我告诉你啊，这个世界上没有什么男人可以忍受得了你这种不符合规律的感情需求。你要再这样下去啊，等着变岳父吧。我变岳父，不可能。哼，我有吗？你说呢？昨天人家慌慌张张跑到医院看你，公司电脑上的东西全没了，熬了一晚上，折腾到现在，好不容易弄好了，还得跑市场买菜给你做早餐。你倒好，耍个小性子就跑这儿来了，你作不作呀？反正啊，他等他做好早餐跑到医院一看你，人不在，再跑这儿来，你再把人家轰出去。逼着他想办法让你心里舒坦，让你心里平衡，那他这一天就甭休息了。反正身体是他的，那孩子有没有个健康的爸爸也没那么重要，是不是？不是。嗯，那也得他来，他先来接我。那也得让人家知道你在这儿啊。自己告诉他，嫂子。我觉得你现在越来越明白了。小韩姐走了，我妈也不乱花钱了，我爸跟我妈也和好了。你现在感觉特别良好吧？结婚这么久，就现在感觉最好。赶紧打电话吧。你去妈那儿。那我就不用去医院了，是吧？那行，那你先在妈那儿待着吧。什么人啊！我就不能对你好，我就应该欺负你是吧？怎么了？他来。
俩吵架不是很正常的事儿吗？是吗？小宝这态度啊！行行行，我我我问问他啊啊，好了，挂了，嗯。哎，郑欣，哎，看小宝了吗？我一来他就走了，我看他脸色不好，怎么了？哦。杨小宝，小宝。哎妈，一直就没没回呀，也没接我电话，这都一天没接我电话了。啊！我我我就在家门口呢，敲半天门了，没没人答应我，也没人开门。不是您听我说啊，我开始呢就是以为是不接我电话，后来我给马静他们都打过电话了，他们的也不接。对对对对对，赶紧的啊，跟小丫赶紧回来啊。杨宝，杨小宝，杨。啊，你过来，怎怎怎么了？你耍我呢？我耍你。嘿，你看看这，跟这儿的这这这人，哎，打电话给你怎么不接呀？杨小宝，别睡了。哟，这这这发烧了这个。哎，你别闹了。我跟你闹，真发烧了，你摸摸。你看他那么多药，吃了多少药这是啊？这这吃什么药？这吃这么多啊？老公，老公，怎么办？要不打幺二零吧？打什么幺二零？穿上鞋，背着去医院。我拿鞋，我拿鞋。啊，对对对对，鞋鞋鞋。哎，那个什么。老公，你别吓我呀，老公。老公，你醒醒。孩子还没出生呢，我一个人不会养，我根本就不知道尿布怎么买，我都不知道。我也不会做饭，我自己都喂不饱。老公，你醒醒，醒醒。你醒了。老婆，哎呦，你你怎么回来了？啊，我想回家了。哎呀，那你你回家，你告诉我，我去接你啊。我刚才说，哎呀，等饭热了，我给你送过去呢。就是发现自己有点发烧，发传染给你，就多吃点药，想让他赶紧好，结果一下睡着了。那你也不能瞎吃，要吃那么多药啊。没事，你饿了吧？我去给你把饭。别动，别动。妈和哥都在外面呢，你躺着吧，你躺着。那行，你要饿了，你让妈给你热一下啊。你还是出去吧，我别一会儿再传染给你。快吃饭。你躺会儿。哎呦，哎呀，慢点，慢点。我去吧，啊，快出去，我别再传染你。去。舒服了哈，给人折腾病就踏实了，是不是？我跟你说哈，他是孩子亲爹，你别真弄出个好歹来。我真的知道错了，妈。行了，咱走吧。啊，你们不吃饭就走啊？不吃了，气都气饱了。哼、嗯。哥。哎呦，小燕儿，哎，真不是哥说你啊，你说人小宝。你要求人家跟家陪你，人就在家里头办公。你说要照这什么孕妇照，人二话没说，叭一万五就给你付了。哎，现在单位啊，就属他吃饭最快，赶着干嘛呀？要么赶着加班，要么赶着呀、啊、回来陪你。小杨，咱别身在福中不知福，行吗？听见没？好好的啊。
想把小鬼当家的卡转出去。你不是特别喜欢吗？为什么呀？我突然不想拍了，而且太贵了，没必要。别呀、啊，你既然喜欢，而且咱们都定了，不就一万多块钱吗？没事儿。一万多太多了，要是我不花那么多钱，你也没那么大压力。也不用搬那么多砖了。你看我手机了？搬砖工人。就是好玩，没有别的意思啊。那也不行，我不能把孩子的爸爸累垮了。还有，你现在每天工作那么忙，我也不要求你没事就给我打电话了。你要打电话给我，就用微信电话，每个月还能省不少电话费呢。老婆，其实我本来想，咱们也不过什么大富大贵的日子，但怎么也得讲究些。可是现在，对不起啊，老婆。但是我会努力的，你相信我，好吗？哎，这么说，这小丫是真是开窍了啊！哎呀，瞧你笑灿烂的，哎，嗯。我再告诉你消息啊，让你呢笑得再灿烂点。哟，快说，咱们有行的项目不是已经差不多了吗？嗯，又有一家医院，市第一医院过来找我来了，要跟咱们呀邀标。不是那个是三甲的公立医院啊？啊，这么大项目你怎么搞定的？咱们把友恒那不是做的好吗？口碑就传出去了，人家市医院呢，这处长就听说了，那不顺理成章的过来跟咱邀标了吗？而我告诉你啊，不只是一家三甲医院，后面三家等人说了，以后做好了资源共享。那，咱们现在资金情况，这能搞定吗？你这什么意思？你是，是怕呀还是担心呀？怕啊，咱不需要。这个吃不吃下来，这我觉得不是问题。关于你这担心的事儿嘛，你是担心小丫是吗？你看啊。咱们是十五号呢，就招标。小丫预产期是二十号，是吧？标，谈起来了，小丫生了，双喜临门。<笑>你这有点胜券在握的意思。胜券在握不敢说，但是我先提个醒啊，聚财那边也要去竞这个标。首先是啊，咱们得有信心啊。你有我就有。妈，回来了。今天回来挺早的。今天没去单位，就外面见了一个客户，所以回来的早。哦，那个凡，妈想跟你说件事儿。什么事儿啊？哎，雨明儿那个说他跟小宝今天加班，但是我给他们熬的这汤，一会儿你给送过去得了。好啊，行啊。那个顺便回来的时候给小丫也送一点。行，慢点、啊。那我就先去了啊。嗯，那小凡，我跟你说哈。李奶奶今天要找我了，她是说，林芬上次发病以后恢复的不好，我是觉得于情于理，你你应该去看看她。哦，不是，妈没有别的意思，也不是逼你什么，是李奶奶她希望你去看看她，那，就去看看呗。行。谁呀？来了，妈让我来给你送点汤啊，怎么样？还好吗？嗯，挺好的，还行。你看你都当妈的人了，以后对小宝啊啊，人对你挺好的，别再折腾他了啊。真知道啦。哎，嫂子，嗯，你看，这是小韩姐刚给我发的她跟她妈的合影。还你们还联系着呢？对呀，我不是她粉丝的吗？嫂子
。你不会不高兴吧？怎么会呢？傻呀！要不要趁热喝？行啊。那个，我先去洗个手啊。哎，你跟小韩姐姐聊会儿来。<笑>等我啊。嗯。我把孩子打掉的时候是赌气，他不爱我了。现在想想，挺后悔的。其实他所做的一切，都证明了他还爱我。如果这个孩子还在，我还能从孩子身上找到一点安慰。现在想想。毕竟是个三个月大的孩子呀，都怪我那时候脾气不好。这件事儿是我的一个秘密，我没有跟任何人说过。谢谢你为我和我妈妈做的这一切。这个车位在 N 年前我都已经预约了。你能帮我进去吗？可以吗，王太太？他万一要是站不起来怎么办？李李李，你就知道李李，李慧是那么简单的吗？是有八层皮的。一晚上都没理我了。以后你是我这辈子每天睁开眼睛看见的那个人。来，以后在工作上啊，别那么拼，用不着把自己啊弄那么累。真不累啊，我真累了，赶紧睡吧。我跟你明说过，我不想回去了。他没跟你说呀？我的脚要是好了，我就去找。不接电话呢？哎，一凡姐，你今天是怎么了？怎么一直不说话呀？是啊，是不是哪里不舒服啊？你想急死谁啊？有什么说什么呀？你们觉得一个女的为她爱的男人怀孕了，又打掉了，这算怎么回事？原因可多了，父母不同意，生活条件不允许。我觉得还有一可能，要不就是这女的不够爱这个男的，要不然就是这男的爱上了别的女的，把她给抛弃了。那要是这男的有老婆，怀他孩子的是他前女友呢？不会吧，这剧情也太狗血了吧！还有没有下去？接着往下讲，我会再听一听。哎。一凡姐，你怎么突然之间问这个呀？那老婆是我一朋友，那男的我也认识，而且那男的跟他前女友那段，到现在还瞒着他老婆呢。你那朋友也太可怜了。不过觉得这男人还真不是东西，太龌龊了。不过我觉得可能没那么简单呢。也许哪来那么多也许？没有什么也许。孩子，孩子。
抚养我的孩子。一凡，你来了。哎呦，我妈让我过来，说你有事找我呀。一凡，你别误会，从上次案子结了以后，我就没打算再找你。可是，我这实在是没办法了。自从何峰拿走了孩子的抚养权以后，他就没让小芬见过一次孩子呀。小芬天天想孩子，想着白天晚上的叫着孩子的名字，在那儿哭。我就去找何峰，想着让他带孩子来见见小芬吧。可是说什么他都不同意呀、啊。